好久不见。所以，你就是我妈说的那个家教。好热，你家没有饮料？可乐，进门要脱鞋啦、啊。这份孽缘应该从哪里说起？老板，我要份汉堡蛋。哎，哥，那么早？老板，再加一个汉堡蛋给这个小帅哥。哥，你要请客哦。我长大也要像哥一样那么帅气。我请客。你出钱！啊啊啊！哥，三点三点好喽，三八十。哥，早餐呐！我还以为这个邻居大哥哥对我很好，结果他根本是……哥，你找我吗？太久了吧？那，生日快乐！哥，我没有想到你还记得我生日哎！快打开！好啊！哇，这不是最新款的手机吗？哥，你确定要给我吗？出国吗？别太想。当我以为我的人生要从此幸福时，经理，好的，乖，过来，把这面习题全部重新写一遍。啊，这么多，怎样？好，好我们再回到一开始的状况。大人真好，不用读书，看着真轻松。下楼到厕所门口
。哥，哥，你没事吧？我没事，我只是……只是什么？你你不要吓我啦！我只是没有卫生纸了。赶快啊，叫我出去，帮我把卫生纸进来啊！啊今天的故事就此展开。宇杰恩，给我开门！再不开门，后果自行负责哦。嗯。老虎不发威，把我当病猫啊！这一招，居然拿西柚面子来给我擦屁股啊！你找死啊啊啊！我看啊，你是必须得增加功课量啊！厉害不是吗？啊，叫啊！啊啊啊啊啊！哥，走慢一点呐！而且，为什么每次都是蛮喜欢吃的？为什么？这些都是我刷卡付的，你有付钱吗？当我欺负是不是？啊！<笑>这个弟弟怪怪的，经常莫名傻笑。哥，你什么时候请假？没有啊，只是觉得这样的饭比较好吃。我选择放弃理解。哥哥的脑袋。要吃不进吗？不要，吃点比较好吃。嗯、小子。我的香肠、啊，请节哀。香肠，它在天上，会很开心的。我的香肠、啊，香肠，我会替你报仇的。哥，我肚子有点痛，去一下厕所。臭小子，给我回来！这就是我们与香肠的距离。